が大変お待たせいたしましたただいまより成田アニメロード成田アニメデッキ発表会を執り行ってまいります日本の空の玄関口として世界中の皆様に親しまれているこちら成田国際空港第2旅客ターミナル本館2階にいよいよ明日11月28日に成田アニメロード成田アニメデッキがオープンを迎える運びとなりました日本が世界に誇るアニメカルチャーやキャラクターの魅力をグッズフードイベントフォトスポットなどさまざまな形で体感できるこれまでにない複合型エンターテインメント施設の誕生となりますそれではまずはじめに主催者を代表いたしまして3名より皆様にご挨拶申し上げますまずはじめに一般社団法人アニメツーリズム協会理事長門川嗣彦より皆様にご挨拶申し上げます門川理事長よろしくお願いいたします、えー、アニメツーリズムを標榜して、えー、アニメによって、えー、日本の観光産業が、えー、大きく飛躍できたらということをあの、えー、夢見ましたそこであのアニメツーリズム88箇所聖地88箇所ということを標榜して、えー、教会を作りました、えー、そしてその教会のもう非常に大きなあの、えー、団体が理事者に入っていただき飛行機会社この成田さん成田空港,空港さんいろんな関連事業の人が入ってくれましたでそれによってそのその非常に社団法人としてはいい形になってきたなと思いつつ、まあ、そのどうしたらこれから本当にそれを羽ばたいていけるかと考えたときに成田空港さんから八百箇所のゼロ番札所としてぜひお店を開いたらどうかとお声をいただいたのはもう3年前になります。まあ、そのの協会の実態はまあ、角川であったわけで出版社ともあったわけですから、まあ、そんなに235坪なんていう大きなあの展開をできるのかなというふうにあの最初はむしろその温かいご支援が、えー、ちょっとどういうふうにしたら実現できるか期待を裏切ってはいけない、まあ、そんな気持ちから始めましたで、まあ、その間、まあ、3年間エテ協会アニメツーリズム協会は一生懸命あの観光庁のご支援もいただきます。地方の皆さんのご支援もいただいて、えー、努力してまいりました。その間、やはりこういうその実態として、えーえー、キャラクター商品が揃っていて、そのところに行けば、なるほど八十八箇所というものはこういうものなんだなと分かっていただけるようなお店はどうしてもやっぱり作るべきだというふうにして。この3年間一生懸命それが実現できるように頑張ってまいりました、えー、思えばそういうアニメツーリズムにという発想に対して、えー、本当にあのご支援をいただきました成田空港さんにもう改めて感謝の,あの気持ちをお伝えしたいと思いますそしてあの今日こうやって改めて皆さんに235坪、えー、お店を見ていただくとなるほどアニメツーリズムっていうのはこういうことをしなきゃいけないんだなという一つのモデルになると思いますここからこのゼロ番地から始まって、えー、まあ私たちのところでアニメミュージアムという所沢で一番地そして全国もあって最後に東京都庁で88番そしてまあそれによって日本の,そのアニメというのがいかに地域振興に役立つかそれをあの挑戦していきたいと。いう非常に野心的な企画でございます。ぜひあのその野心的すぎるためにですね、足元が転ぶようなことにならないようにあの気をつけているつもりですけれども、皆様の温かいご支援がこのこのあのこの考え方のその大きなあの。
支えとな,るあのなっていただけることを心からあのお願いしたいと思っております、えー、言葉はあの尽くしておりませんけれども気持ちはお伝えできれば、えー、私のご挨拶にさせていただきたいと思います本日は本当にありがとうございました角川理事長ありがとうございました続きまして株式会社角川代表取締役社長松原正樹より皆様にご挨拶申し上げます松原社長よろしくお願いいたします、えー、角川の松原でございます今日はあの大変皆様ご対応の中またちょっとお足元の悪い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます、えー、ちょっとご覧いただいたように明日いよいよオープンの運びとなりますあの先ほど、えー、門川会長が申し上げました通り、えー、成田空港様そしてそのあの登場とあのちょうど3年前にアニメツーリズム協会ができ,できた時にですね、えー、成田空港様と議論を開始いたしまして本日に至りました大変感慨深いものがございますあのやはりアニメコンテンツは日本のクールジャパンを支えていく極めて重要なコンテンツでございます私どもはあのアニメ産業のほんのに一角を、えー、務める会社でございますがこの度は、えー、バンダイグループさんをはじめとしてですね講談社様、小学館様、主演者様ほか、日本を代表する IP のホルダー様たちとですね、一緒に協力をいただいてですね、このようなお店の展開となりました。あの角川はあのこういう大きなお店を持つということ、まあいずれ所沢にできるところではいくつかのレストランをはじめとして経営をしていくわけでございますけれども、まだまだ全くの初心者の中で。これだけのお店をやるということは、まあ、実のところ大変足元がガタガタ震えながらですねでも頑張るぞという気持ちでいっぱいでございますでも引き続きですね皆々様方のですねご協力なしにはあのこれがうまく成功するということはないと思いますし成田空港様にもですね引き続きご支援を賜りながらぜひともですねこの日本のですねえー、空の玄関であるなあの成田空港を基軸としてですね、えー、広がりを見せるこのアニメツーリズムアニメ産業の拡大成長というものをですねみんなで支えていきたいなというふうに思ってございますぜひともですねこの,あのアニメ産業のおそらくは今後一大、えー、部門を占めていくだろうツーリズムそれから、まあ、海外の方とのですねまあ、日本でないしは世界中でのコラボレーションのですね良い拠点になるということを私どもは心から祈念してございますのでぜひともそれをあの温かい目で見てですねぜひとも支えていただきたいという思いでいっぱいでございます何卒よろしくお願い申し上げます本日は誠にありがとうございました松畑社長ありがとうございました続きまして成田国際空港株式会社代表取締役社長田村昭彦より皆様にご挨拶を申し上げますそれでは田村社長よろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちはえー、ただいまご紹介いただきました成田国際空港株式会社の田村でございます本日はお忙しいところそして足元の悪い中この成田アニメロードそして成田アニメデッキのオープニングセレモニーにこのように多数にご出席を賜りまして誠にありがとうございます、えー、そして、えーまあ、このアニメロードアニメデッキのですね、まあ、素晴らしい企画ご提案をしていただきまして、まあ、そのオープニングにこぎつけることをこぎつけていただきましたですね、まああのえー、アニメツーリズム協会様そして株式会社あ門川様にはあのー、改めて初ご御礼を申し上げる次第でございます、えー、まああのー、成田空港を長年、えー、我が国の表玄関として、えー、機能をしてまいりました
でまあこれからということを考えたときに引き続きですねそのまあ期待される役割というのを果たしてですねまあさらに発展していくためにはどういうことが必要なのかということを考えたときにもちろんあの十分な処理能力が必要であるとかそれからあのまあ安全対策一層充実しなきゃいけないとか。まあ、これはもう最低限の必要なことでございますけれども今まああのグローバルな空港同士の競争という中ではいかにまああのご利用されるお客様にですね質の高いサービスそして価値体験というものを提供してですねわざわざあそこに行ってみたいそして利用してみたいとそういうまあ魅力のある空港にしていくそういう分野でまあ競争というのが繰り広げられているわけでございますそういう意味でこの空港内におけるまあエンターテイメント性の強化充実というのは非常に求められるところでございますという意味でですねこのまあ成田アニメロードアニメデッキまあ、その世界に誇るですねアニメという日本文化をまあ発信できる拠点ということでですね東空港にとっても非常にあの心強いそしてまあ待望久しかったまあコンテンツということになりますそしてあの成田空港は先ほどご紹介ありましたけれどもこのアニメ聖地88か所のゼロ番札所でございます。でここでいろいろ情報を得ていただいてさらにですね日本全国津々浦々に展開されます88箇所巡礼していただく、まあ、そういうきっかけになればいいなというふうに思っているわけでございます。えー、ということでこの空港そのものの魅力の向上とともにですね、えー、日本の,そのまあツーリズムの発展の一助になれば幸いだというふうに考えております。えー、まあ、あのー、今後ですね、えー、このアニメロードアニメデッキのオープニングというのはもうあの、えー、オープニングにすぎませんのでこれからどんどん、えー、進化発展していかなければいけませんので皆様のおまあ、えー、期待のないご意見もどんどん頂戴して、えー、我々もおその進化のお手伝いができればいいなというふうに思っております。えー、最後になりますけれどもおこのお、えー、先ほど申し上げましたアニメツーリズム協会様そして門、えー、川様に加えましてですねもうそのいろんなコンテンツの版権をお持ちのあ幅広いあの企業の皆様方にもご協力をいただいたということでございますし工事関係のお皆様も含めまして、えー、改めてあの本日のオープニングセレモニー、えー、開催できましたことについてですねあの熱く御礼を申し上げますとともに、えー、今後ますますこのお、えー、新しいまあ,あえー、なんて言いますか、えー、テナントというとなんですけどあがですね発展しますことを記念しそしてより多くのお客様がですね、えー、我が空港をご利用いただきまた日本全国を旅行していただくことを記念いたしまして私の冒頭のご挨拶とさせていただきます本日誠にありがとうございます。田村社長ありがとうございましたそれでは続きまして成田アニメロード成田アニメデッキについてのプレゼンテーションへと移らせていただきますそれではご登壇される皆様をご紹介いたします皆様大きな拍手でお迎えください声優の冬谷道治さんですで株式会社角川代表取締役副社長井上慎一郎です。それでは二人には一言ずつコメントをいただきたいと思いますが、まずは古谷さんお願いいたします。はい、えー、皆様今日はわざわざのお越しありがとうございます。成田。アニメロードそして成田アニメデッキという、えー、長いこと
50年以上声優アニメ声優をやってきた僕にとってはまさに聖地でございまして、えー、機動戦士ガンダムアムロレイ、えー、名探偵コナンアムロトールワンピースサボというさまざまな人気キャラクターをやらせていただきまして本当にこの聖地ができたことがとても嬉しいです、えー、年間に数回この成田国際空港から、えー、海外のイベントにオファーがあって飛び立って行ってますけども今後はですね1時間や2時間早く来てこのアニメデッキで多分いっぱいグッズを買ってしまうのではないかと今から不安でおります。<笑>今日のことはとても楽しみにしておりました、えー、わずかな間ですけどもどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたでは続いて井上副社長お願いいたしますはい、えー、角川の井上でございますと言ってもですね今日は角川の人間ではなくどちらかというとアニメオタクとしてですねこのアニメデッキアニメロードを楽しみにしている一員としていち早くあの見たいと思って駆けつけてまいりました、えー、先ほどちょっとショップの方もですね、えー、見たんですがいろんなグッズがありましてですねあの最近よくあのオンリーショップとかいうのが、ね、いっぱいありましてこれはもうこれで大人気なんですけれどもこれだけの品揃えやこれだけの豊富な IP 揃っってるグッズショップでなかなかないなと思いましたマニア向けのものからですね高額商品そして、えー、アンパンマンや、えー、サンリオさんのものまでですね本当にあの、えー、子供向けのものまでですね本当に幅広い品ぞろえでなかなかこれは、えー、充実したショップができているなとそしてこのカフェスペースですねあのイベントもできるスペースもあるということで、えー、この広さちょっと私来るまでではね設計図ではいろいろと見ていたんですけどもこんな広いところだとは来てちょっと改めて興奮しております今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますどうぞ二人ご着席くださいえそしてこちらのコーナーの進行役は成田アニメデッキの店長であります小羽倉誠が務めますそれでは小羽倉店長よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、えー、成田アニメデッキ店長小羽倉と申します改めましてよろしくお願いいたします<笑>はいいありがとうございます、えー、成田アニメデッキ、えー、今、成田アニメデッキと申し上げてますけども、成田アニメロード、成田アニメデッキに関しまして、えー、私の方からこういったお店であるというところをちょっとプレゼンさせていただきたいと思いまして、えー、この場をお借りいたしました。施設なんですけれども先ほどお話の中でもいくつかありましたが成田アニメロードゼロ番札所アニメツーリズムインフォメーションゼロ番札所というのが成田空港全体を指しておりますのでその中でのインフォメーション機能というものをこの店舗の中に設けておりますそして物販というところのアニメ成田アニメデッキの3つから構成されておりますじゃあ次のページとお願いいたしますはいこちら成田アニメロードになりますけれどもこういった形で日本を代表するような IP を並べまして、えー、春夏秋冬というところの、えー、イメージで、えー、労働を構成しているような状況でございます。で、えー、次のページをお願いいたします。あれ写真が出てこないですね。えっ、ー、とーそうか。あこちらですね、えー、これが、えー、成田アニメデッキの、えー、物販、えー、グッズショップの方になりますけれども先ほど、えー、井上の方からも話ありましたがこういった形で、えーまあ、今井口ガンダムとと映ってますけれども、えー、文豪ストレドックスであるとかあとは、えー、サニオさんのキャラクターであるとか、まあ、それこそ「ラブライブ!」であるとかというような後ほどあの皆様にも、えー、拝見した形になるかと思いますが、えー、オールジャパンの IP で、えー、こちらを展開するというようなコーナーになっております。でえーとですね、成田、えー、こちらのなんですけれども、えーまあ、こういった形でいろんな IP の展開をするんですけれどもこの中で,です、ね、特に今回ご紹介したいものがございまして成田アニメデッキのオープンに合わせまして成田アニメデッキ先行発売という形で販売する商品がございますそちらを今回ちょっとご紹介させていただきたいと思いますでは、えー、お願いいたしますはい、えー、まずこちらなんですけれども、えー、ラブライブラブライブサンシャインのタペストリーでございます、えー、こちらの絵なんですけれども、えー、まあキャビンアテンドさんを意識したようなものになっておりまして、まあ、空港という場所柄もありますので、えー、こういった空港にちなんだような絵柄での展開というものをやっております
続いてお願いいたしますはい差し替えでお願いいたしますはいえー、とこちらがですね今度は文豪ストレードックスでございましてこちらも同様にですねキャビンアテンダントさんであるとかあとはパイロットさんというようなところの絵柄こちらのとに書き下ろしになっておりまして今後この絵柄を使った形で展開をしていく商品なんですけれども基本こちらが先行の発売という形で成田アニメデッキの物販のオープニングを飾るアイテムとなっておりますはいいかがでしょうかこちらの商品とにかく書き下ろしでねそのまあ一種キャラクターがコスプレしているような写真というのは、ね、写真というかイラストというのはとっても貴重ですしもう実はねネット上で早くもこれ話題になってるそうですね,ねかなりこれあのちょうど開業の告知をした際にこの絵も公開させていただきまして非常にあのお客様にもご好評,ご好評いただいているような状況でございましてでこれまあ第一弾という形でこの2キャラクター展開してるんですけども今後あのすでに第二弾の絵柄の発表もあるんですが第三弾という形でまあオープンのタイミングでいろいろ新しい絵柄の発表であるとか新しい商品の発表というところも進めていく予定でございますのでぜひご期待いただけたらと思いますはいありがとうございましたではスライドの方次に行っていただけますかという形でですね成田アニ,メドアニメロードアニメデッキに関しましてはこういった構成での店舗構成という形になっておりますでは続きましてポイント2でございます成田アニメデッキ先ほどからもいくつかお話ありましたけれども買い物をするだけではなく体感をしていただきたいというスペースも設けております見て楽しむアニメデッキというところでえー、こちらにいくつかトピックを挙げましたがこれのちょうどあのテープカットの際とかにも拝見いただけると思うんですけれども実物大のガンダムフェイスモニュメントというものが入り口近くに設置されておりますで、えー、あと入り口周りの方でいきますと十分の1サイズのガンダムとシャー専用ズゴックの立像の方が展開されておりますあと店内に他にもですねレム、リーゼロから始める異世界生活に出てくるキャラクターの等身大のアクリルスタンドであるとかあとは入り口近くの方に先ほどのサンリオさんコーナー写真出てましたけれどもあちらの入り口周りの方にはハローキティの立体のディスプレイを設置してあるとかあとあの店内の方にですね壁の方に作家さんのサインをいくつかいただきましてそれをバーッと展開しているという状況もありますので商品を買う以外にもそういったものを見て楽しむというような内容になっております特にこのガンダム周りかなり力入れておりますのでいかがでしょう古谷さんいや早く見たいですよねもう来た時にあのシルエットですぐ分かりましたけど<笑>早く開けて見てほしい見せてほしいなこれってあれなんですかあの普通の一般のお客さんが一緒に写真撮ったりとかできるんですかそうですねあのもちろんこの見て楽しむという形なので、はいはい、拝見するだけではなくて、はい、あの背景にお写真も撮っていただけますし、はい、特にあのこの実物大ガンダムフェイスに関しましてはちょうどあのこちらが2階になるんですけども、はい、1階の到着ロビーからちょうど何かアニメを見上げるとガンダムが見てるっていう絵になっておりまして非常にインパクトがあるのではないかというふうにそれワクワクしますよねすなんではこのシャーセンはザクじゃなくてズゴックなんですか<笑><笑>そこもやっぱり突っ込みますよね<笑>ちょっとね気になりますよね、はい、私も社内会議でなんでズゴックなんだ、はい、なんでズゴックなのかなこれあの皆さんから言われるんですけども、ええ、あの確かにおっしゃる通りザクっていうのを僕らも当初考えてたんですけど、はいはい、あのガンダムがこう立像でして、うん、でザクも立像なんですねああで、はい、動きが欲しいというのが社内の中で出てきましてああ、はい、で話していく中で動きがある像ってなんだってなるとやはりこれだったっていうそれか、はい、一番嫌な思い出です。<笑>そうですね<笑>やつが来たんだってやつですね。<笑>来た状態のあ、はい、来たっていうやつが。なるほど。動きの中で、なのできっとお客様にもまあ立ってるよりはあいった形で動きがあって、確かに絵として成立している方が楽しいだけじゃないかいうそうですね。お客様のジムになってこう刺されてる刺された感じのね、はい、写真を捉えるじゃないか。そうなんだ。連邦的には嫌だな。<笑><笑>楽しみです<笑>、はい。はい、ありがとうございます。では続きましてポイント3の方に行ってみたいと思います。あ、写真すいませんありましたね。ちょっと戻ってありましたね。これ今の一個戻っていただいていいですか。失礼しました。これですね。あのあ後ほどこれか。はい。皆さんも、えー、拝見いただけると思うんですけども、こういった形であの先ほどおっしゃっていただいたみたいな、はい、ここで写真をこういう形で撮れるのではないかとか。本当に躍動感ありますね。すごく、はい、確かに。はい、キティちゃんも並んでこれキティちゃんは実物大なんですか<笑>これは実物大ではないですねないですねちょっと大きい形になってそうですよね、はい
、インパクトは非常にあるのとあとこう意識あのイメージ的にちょっとトラベルを意識したようなあのバゲージケースみたいなものとかを下の方に設置したりとかしてこれから旅立つぞっていうようなイメージでの切り茶になっているのでなかなかこの立像もレアなものではないかというふうに考えておりますので、はい、よろしくお願いいたしますすみませんでは、えー、改めましてポイント3の方にお願いいたしますはい続きまして、えー、グッズエリアを続きまして今度イートインレストランというのが、えー、ございますこちらちょうど、えー、と隣のエリアになるんですけれどもこちらに関しましては、えー、と和をイメージした店内装飾になっておりましてちょうどまあ入り口のところに、えー、提灯で異世界という非常に大きな提灯を置いたりとか、まあ、あとは店内にですね鳥居を設置いたしまして、えーまあ、これをくぐって中に入っていただくと、まあ、店内に入っていろいろ雰囲気が楽しめるというような内容になっておりますで、えー、店内は和のイメージで、えー出てくるメニューとともに和のものもありますしあとはデリメニューといった形でお客様が選んでいただけるメニューというのもあるんですけれどもイートインレストランの目玉といたしましてはキャラクターとコラボしたコラボ弁当というものをいくつかご用意しておりますでは次のページをお願いいたしますはい、えー、と今回4種類のコラボ弁当をご用意しております、えー、とエヴァンゲリオンとコラボいたしました AT フィールドおむそば弁当<笑>こういった形ですねあとウルトラマンタイガーとコラボいたしましたウルトラマンタイガーハンバーグ弁当というのがございますであと文豪ストレディオックスとコラボいたしました中島津市の月下寺オムライスというのがございますこちらの白いあの虎を意識したような形のオムライスになっておりますで最後あとリーゼロから始める異世界生活のエミリアの認識阻害パーカーバー認識阻害バーガーというのがございましてこれはあの上からかぶって姿が見えなくなるっていうアイテムがあるんですけどそれをちょっと意識したような形の,あの造作のハンバーガーになっておりますでこの中でですねいくつか、まあ、ギミックもあるんですけども今回ちょっとウルトラマンタイガーのウルトラマンタイガーハンバーグ弁当というのが中だけではなくて外もあの楽しめるというものがございますのでそちらをご紹介させていただきますお願いいたしますはいありがとうございましたあこれですかこれです、ね、へあ弁当のパッケージが、えーはい、外にです、ね、パッケージがあるんですけれども,です、ねはいえー、こ,もこんな感じで食べる感じで、ね、開けると,開けると,、はい、開けるとウルトラマンが飛び出してくるというような仕様になっていましてパカパカすると出てくるというような形になっていますで中のウルトラマンの、あのー、模様等々も非常に楽しめますしこのお弁当としてももちろんおいしいんですがこれあの開けてこういった形で楽しめるというようなギミックが非常に、ねはい、売りになっております出現シーンをねはいそうですね,ねバディーゴーっていう感じで、ね、やってくるようなもう目に浮かぶようですさすが特撮オタク<笑>すいません<笑>技の目まで知ってんですねはい、まあ、だから登場の今この掛け声でしたへえー、あ登場の掛け声ですかはい、はいなんでこれお弁当を食べた後に中はあの抜いていただいてこの外側だけお持ち帰りいただけるというようなギミックにもなっておりますのでファンの方絶対持って帰りますよね、はい、ファンの方もあれですしあの飛行機に乗る前に例えばその外側だけ飛行機の中で退屈した時にパカパカお子様と遊ぶみたいなところにも使えるのかなというような記念品にもなるんじゃないかという形でいろいろ想像いたしましてこういったものを作ったんですけれども。はいえっと、今後もです、ね、あのこういった形でいろんなキャラクターとのコラボのお弁当もそうですし、まあ、こういった形のギミックもいくつか考えておりますので今後の展開の中でお弁当であるとか、まあ、こういう外箱での遊びみたいなものっていうのは、まあ、これも体感の中に含まれてくるというふうに考えているので、えー、引き続き進めていきたいというふうに考えております、はい、では、えー、最後ポイント4の方をお願いいたしますはい、えー、最後がですねこちらエンターテインメントカフェのご紹介でございます今、えー、皆様がちょうどいらっしゃるこの場所がエンターテインメントカフェという形になっておりますが今回はですね、えー、ラブライブサンシャインとコラボいたしまして、えー、こういった形での、えー、ラッピングであるとか装飾であるとかっていうところの展開をしておりますで先ほどのグッズのご紹介でもございましたけれども、えー、キャビンアテンダント、えー、キャビンアテンダント風ですねの、えー、グッズであるとかあとはまあ展開自体の装飾っていうところもそういったところに寄せたものをやっておりますで装飾以外にももちろん、えー、カフェですのでコラボメニューのご用意もしておりますのででは次のページをお願いいたしますはいこちらがコラボメニューでございます今回、えーとまあ、4種類とかドリンクは、えー、全員9人分、えー、顔のこういった形でラテプリントでつけてるんですけどもメニューといたしまして3つ、えー、こういった形でご用意しておりまして、えー、まず国木田花丸の大盛りみかん生姜焼き丼という形でこれみかんがかなり印象的なヘダの塩を使った地元の作品の地元の塩を使った
ドンであるとかあとは作品中に登場した渡辺王の「よきそば」であるとかあとは「甘いもので」よしこの、えー、打点中の涙不景気とかですね。こういった形であの目で見ても楽しめますし、えー、ご参加、えー、作品見た中だ方とかだと、あこれ見たなっていうの形で楽しめるようなメニューを用意しております。でこの中ですね、ちょうどせっかくですので、えー、渡辺洋の雪そばをご用意しておりますので、ぜひお二人にお召し上がりいただきたいなと。食レポな感じです。食レポ的な、はい、<笑>食レポ的な形でお願いいたします。はあ。へえー。はい、作品の中でも人気メニューというかあ、はいあのうね、喜んでいただけるメニューなんですけども今回あの、まあ、本当にこう2次元の中のものをここに出して再現というような形でやってますのでこれ連邦軍の旗立ってます、ね、<笑>そうですね<笑>違いますね<笑>あ別のコラボですね<笑>どうぞどうぞお願いいたしますいかがですかねこれかなりあの後ほどあそこの、えー、とメニュー等々でも展開があるはずですのでぜひ皆様もあのこういったものが出てますよというところとかあとあれですねあそこのラでですねあちらも出てるのかな、えー、顔の絵が非常に綺麗にくっきりパッキリプリントされてますので目で見て楽しめる内容となっているかと思いますのでなんか懐かしい味のソース焼きそばですねこれねそれにオムレツがかかってるっていう。うん、皆がま話した中で、この焼きそばが一番こういいのではないかと。なか可愛い,いしね。はい、えっ、ー、と、なんか。要するにこういうのでね、格好だけみたいなのがイメージがあるじゃないですか。けど、本当に普通に美味しいです。はい、美味しい焼きそば、はい。しかも結構量もあって、あの満足度も高いかなというふうに考えておりますので。はい。<笑>すみません、ずっと食べてる状況で申し訳ないです、ね。<笑>おいしい、おいしいですかね。ありがとうございます。はい、美味しかったです。美味しかったです。はい、という形でですね、えー、グッズエリア、そして食堂、そしてこういった形の、えー、カフェというところで、えー総合な形のエンターテインメントを提供する施設として成田アニメデッキ今後進めていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。で、えっと、この「ラブライブサンシャイン」のコラボカフェなんですけれども、えー、来年2020年の2月まで、えー、展開をしております2月29日予定で展開をしておりますで、えー、こちらもですね、えー、内容に関しまして、えー、この装飾であるとかあとは中の、えー、物販等々に関しても今後どんどん入れ替えていって飽きさせないような何回でも来ていただけるような形の展開を考えておりますのでぜひあの機会ございましたらお箸運んでいただけますと幸いでございますで2020年の2月にそちらの展開終わりました後先ほどから、えー、とですね壇上でいろいろサーブしていただいてますメイドの方々がいらっしゃるんですかお願いいたしますはい、えー、3月からはですね、えー、期間限定になりますけれどもこちらも、えー、期間限定で、えー、プ,ロダクションプロダクションエースの声優さんたちによる、えー、ステージショーとの展開を予定しております、えー、あもうちょっと前で,すいませんはい、えー、では奥側の方から、えー、村井梨紗子さんですねよろしくお願いいたしますで井上由紀さんで海老名彩香さんございます。今後、えー、こちらのですねプロダクションエースさんともご一緒いたしまして、3月から、えー、ステージショーを含めての展開というところを予定しておりますので、ぜひ、えー、皆さんご期待いただけますと幸いでございます。詳細に関しましては今後公式サイトで順次発表してまいりますので、えー、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。ではお参加ありがとうございました。はい、えー、こういった形でですね、まあ、先ほども申し上げた通り、えー、物販、そして、えー、お弁当もそうですし、店内装飾も含めて、今後、コラボメニューであるとか、コラボ展開、どんどんやっていく予定でございます。えー、ぜひですね、成田アニメデッキ、えー、どんどんどんどん面白い展開を進めてまいりますので、ご期待の上、皆様、お足をおかけいただけますと幸いでございます。それでは本日はありがとうございました。
はい皆様どうもありがとうございましたさあそれでは最後にお一人ずつメッセージをいただきたいと思いますまずは古谷さんお願いします、えー、日本の玄関口成田国際空港にこんなアニメの聖地ができてこんなに嬉しいことはない<笑>という心境でございます、えー、本当に僕自身、えー、こちらに遊びに来るというか、えー、買い物に来るというか食べに来るというか楽しみにしておりますどうぞ皆様これからもよろしくお願いいたしますありがとうございましたでは続いて井上副社長お願いいたしますはい、えー、今日はどうもありがとうございましたえー、先ほどもねあの言いましたけれどもこれだけ多彩な IP が揃っているショップってなかなかないのでぜひあの来るだけでもですね十分楽しいし先ほど実は私も会場を見て帰りにこれ買って帰ろうって思ってみましたら今日は買えませんって言われてしまいましたけど<笑>明日以降また来てですねぜひ買って帰りたいと思います、えー、もちろんあの日本の国内の方も含めて、えー、海外のお客様もですね、えー、ご満足いただける、えーそえー、の施設になっていると思いますまたあのアニメロードを始めですね、えー、先ほどの春夏秋冬のキャラクターたちあの本当にいろんなあの会社のキャラクターが一堂に会しているということであのそこの点でもですねあのオールジャパンというかワンチームというか今流行りの、えー、言葉で言うとですね団結力があの出ているあの施設かなと思っておりますフォトスポットとしてもあのお楽しみいただけると思いますので今後、えー、より大きくなるように育てていただけ皆様の力を得まして育てていただければと思います。今日はどううもありがとうございましたありがとうございましたさあでは最後小羽倉店長よろしくお願いいたします改めまして店長の小羽倉ですよろしくお願いいたします本日ありがとうございました、えー、成田アニメデッキ、えー、今後ですねいろんなコラボ展開等と、えー、もちろん考えておりますが、えー僕らとしてはやっぱり来ていただいて非常に楽しんでいただけるお店っていうものをまず目指しております、えー、売るだけではなくて体感するお店っていうのが、まあ、今後のトレンドというところは重々承知した上での、えー、展開というところを今後考えていきますのでぜひ皆様あのお時間さんにお足を運んでいただけますと幸いでございますで後々はあのー、このために国内のお客様には成田に来ていただく海外のお客様はここに来るために、えー、成田空港に来るというようなところまで、えー、持っていきたいなというふうに考えておりますのでぜひ皆様のご指導ご鞭撻などよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは皆様ご退場ください改めてお参加後に大きな拍手でお送りくださいありがとうございました後ほど成田アニメロードに取り付けを行いますご来場の際にはぜひご覧くださいえ皆様お待たせいたしましたそれではいよいよ明日に迫りました成田アニメロード成田アニメデッキのオープンを祝してのテープカットを取り行いますそれでは私が名前をお呼びいたしましたらテープの前へとお進みください古谷徹さん一般社団法人アニメツーリズム協会富野義行会長成田国際空港株式会社田村昭彦社長一般社団法人アニメツーリズム協会門川嗣彦理事長株式会社門川松原正樹社長以上の皆様になります。ハサミのご準備をお願いいたします右利きの方はリボンの左のテープに手を置き左利きの方はリボンの右のテープに手を置いて
軽くハサミを当ててくださいそれでは少しの間写真撮影とさせていただきますので皆様そのままのポーズでお願いいたしますすみませんそれではどうぞ撮影をお願いいたしますご視聴すみませんお願いしますそうです笑顔でお願いしますそうですありがとうございますそれでは撮影の方はよろしいでしょうかいよいよテープカットに移らせていただきますえなお本日は古谷さんにテープカットの合図をしていただきたいと思いますそれでは古谷さんよろしくお願いいたします成田アニメデッキいきまーす<笑>看板もう少し下げて<笑>はいはい、このくらいでえそれでは皆様、目線をセンターの方へとお願いいたしますあ、そうね、このくらいではいじゃあ、すいません、こちらからお願いします笑顔でお願いしますここですはい、ありがとうございますじゃあ、あちらからそれではご存知の皆様左,左側を見てください左手の方に目線をお願いいたしますカメラマンの皆さんあの手を挙げて呼んでいただいて目線を持ってくださいこちらのカメラよろしいですかじゃあすみません逆側東南線の皆さん右手側をそれでは右手の方に目線をお願いいたします以上をもちまして、成田アニメロード、成田アニメ実況発表会を終了とさせていただきます。